కాకతీయ రాజుల కాలంలో నిర్మించిన వేయి స్తంభాల ఆలయానికి తెలంగాణలోనే కాదు దేశవ్యాప్తంగా పేరుంది ఈ ఆలయం ప్రాంగణంలో ఆలయం ఎదురుగా ఉన్న కళ్యాణ మండపం కూడా ప్రసిద్ధి చెందింది కాకతీయ రాజుల కళా నైపుణ్యానికి అప్పటి నిర్మాణ చాతుర్యానికి అద్దం పట్టింది అయితే కాలగమనంలో కళ్యాణ మండపం పూర్వ శోభను కోల్పోయింది వేయి స్తంభాలతో నిర్మితమైన కళ్యాణ మండపంలో కొన్ని స్తంభాలు ధ్వంసం కావడం మరికొన్ని ఒరిగిపోవడం ఇంకొన్నిటిపై పిచ్చి పిచ్చి రాతలతో వాస్తు రూపాన్ని కోల్పోవడం వంటి కారణాలతో సిద్ధమైంది ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని పునర్నిర్మించాలని దశాబ్దం క్రితం అప్పటి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది కాకతీయ రాజధాని ఓరుగలలోని హనుమకొండలో పదకొండు వందల అరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఈ కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించారు ఈ కళ్యాణ మండపం శిథిలం కావడంతో రెండు వేల ఐదులో శిథిలాలను తొలగించి పాత రూపంలోనే ఆ స్తంభాలతోనే మండపాన్ని పునర్నిర్మించాలని నిర్ణయించారు స్తంభాలను తొలగించి అదే స్థానంలో అదే ఆకృతిలో పునర్నిర్మాణ పనులు రెండు వేల ఐదులోనే మొదలయ్యాయి ఆ మండపాన్ని పూర్తిగా తొలగించి ప్రతి రాయి పురావస్తు శాఖ అధికారులు నెంబరింగ్ చేశారు వాటన్నిటినీ పద్మాక్షి గుట్ట దగ్గర భద్రపరిచారు ఇక రెండు వేల ఎనిమిది నుంచి వేయి స్తంభాల మండపం పునర్నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యాయి మొత్తం కళ్యాణ మండపంలో నూట ముప్పై రెండు మేజర్ లోడ్ బేసింగ్ కాలమ్స్ ఉండగా వాటిలో నూట పంతొమ్మిది మాత్రమే నిర్మాణంలో ఉపయోగించారు ఇంకా కావలసిన పదమూడు బోరింగ్ కాలమ్స్ ను కొత్తగా తయారు చేశారు అంతేకాకుండా కళ్యాణ మండపంలో రెండు వందల యాభై భీమ్స్ బయటపడ్డాయి వాటిలో నలభై భీమ్స్ శిథిలం కాగా వాటి స్థానంలో నూతనంగా భీమ్స్ నిర్మించారు ఈ పదేళ్లలో ఫ్లోర్ లెవెన్ నుంచి ఫ్లోర్ భీమ్స్ నిర్మాణం వరకు చేశారు అయితే కొత్తగా ఏర్పడిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ కళ్యాణ మండపం పనులు మరింత నత్తనడకగా సాగుతున్నాయి గతంలో ప్రతి నెల నిర్మాణ ఖర్చుల కోసం పది లక్షలు విడుదల చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు జూలై నుంచి ఇప్పటి వరకు లక్షల రూపాయలు మాత్రమే విడుదల చేసింది కళ్యాణ మండపం పూర్తి కావాలంటే మరో కోటి యాభై లక్షల రూపాయలు అవసరం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు వాటిని మంజూరు చేయడంలో రాష్ట్రంలోని పురావస్తు శాఖ అధికారుల నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా కాకతీయుల ప్రతిష్టాత్మక కట్టడమైన వేయి స్తంభాల కళ్యాణ మండపం నిర్మాణ పనుల్లో కదలిక రావడం లేదు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని శిల్పకళ సంపద పరిరక్షణ సేవా సమితి పురావస్తు శాఖ నిర్లక్ష్యాన్ని తీవ్రంగా ఖండించింది స్థానిక ప్రజలతో పాటు అర్చకులు కూడా కళ్యాణ మండప నిర్మాణ పనులపై ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు వరంగల్ జిల్లాకు చెందిన వాళ్లు ప్రభుత్వంలో సలహాదారుడిగా ఉండి పర్యాటక మంత్రి కూడా వరంగల్ జిల్లా వాసే ఉన్నా ఈ పనులు ముందుకు సాగడం లేదని స్థానికులు పెదవి విరుస్తున్నారు ఏడాది కాలంగా ఇప్పుడు పనులు నిలిచిపోయాయి పైకప్పు స్థాయికి నిర్మాణం ప్రస్తుతం పూర్తయింది అయితే చెన్నైకి చెందిన స్థపతి తనకు రావాల్సిన డబ్బులు ప్రభుత్వం చెల్లించకపోవడంతో పనులు నిలిపివేశారు ఇటీవలే పురావస్తు శాఖలో పనిచేసి రిటైర్ అయిన ఓ అధికారి కొత్తగా టెండర్లు పిలిపించి ఆ పనులు చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నించారు అయితే మొదటి నుంచి ఈ పనులను పర్యవేక్షిస్తూ కళ్యాణ మండప నిర్మాణ ఆవశ్యకతను ప్రభుత్వం ముందు ఉంచి అనుమతులు తెచ్చిన ఇంటాక్ట్ కన్వీనర్ పాండురంగారావు అధికారులతో సంప్రదించారు గతంలో పనిచేసిన స్థపతి బకాయిలు చెల్లించి అర్థంతరంగా నిలిచిపోయిన పనులను ఆయనకి అప్పగించేలా అనుమతులు పొందారు దీంతో మరికొన్ని రోజుల్లోనే వేయి స్తంభాల కళ్యాణ మండపం పునర్నిర్మాణ పనులు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది